Mr. Speaker, sir, I will focus my speech on two main areas, the legal context behind the necessity for the repeal of Section 377A, which I will deliver in Malay, and the need to support families and especially parents and educators in navigating the post-repeal of Section 377A in Malay. Saya akan menyentuh tentang perlunya untuk pemansuhan Section 377A dalam kanun kesiksaan memandangkan perkembangan keputusan Mahkamah Rayuan kita baru-baru ini. Secara penjelasan, perlembagaan kita adalah undang-undang negara yang terulung. Jika ada jua rang undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan, maka ianya tidak sah dan akan luput. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat banyak cabaran dan rayuan mahkamah tentang status perlembagaan Seksyen 377A. Hujahnya adalah bahawa Seksyen ini melanggar perlembagaan negara. Berikutan keputusan terbaharu tahun ini, Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Dalam Negeri Encik Shan Mungam serta Peguam Negara kita menasihatkan bahawa ada kemungkinan besar Seksyen 377A akan dimansuhkan jika ianya terus dicabar dalam kes mahkamah yang akan datang. Mahkamah Rayuan dalam kes Tan Seng Ki berpendapat bahawa Seksyen tersebut mungkin tidak selaras dengan perlembagaan Artikel 12 iaitu hak menjaminkan perlindungan undang-undang sama rata bagi semua rakyat Singapura. Ini kerana Seksyen 377A hanya menjenayahkan kelakuan homoseksual antara lelaki dan tidak secara amnya. Ini mungkin menyanggah Reasonable Classification Test dalam tafsiran artikel 12 perlembagaan kita dalam kes Said Suhail. Namun atas jaminan yang diberi oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong pada tahun 2007 dan Peguam Negara pada tahun 2018 bahawa seksyen ini tidak akan dikuatkuasakan, Mahkamah Rayuan berpendapat bahawa ia tidak perlu membuat keputusan atas perlembagaan Seksyen 377A pada kali ini. Dan pihak rayuan tidak ada local standby atau hak untuk membawa tindakan ke mahkamah. Ini disebabkan doktrin jangkaan yang sah ataupun doktrin of legitimate expectation. Namun, mahkamah rayuan mengiktiraf bahawa peguam negara kini atau di masa yang akan datang, boleh mengubah dasar pada bila-bila masa. Ini bermaksud bahawa pendapat mahkamah tentang isu local standby atau doktrin jakaan sah boleh juga berubah pada bila-bila masa sahaja. Oleh itu, ia bukan persoalan jika tetapi bila Seksyen 377A akan dimansuhkan mahkamah apabila kes yang lain dikemukakan di kemahkamah. Justru saya bersetuju dengan pendekatan pemerintah untuk membahaskan isu ini di sidang parlimen dan bukan membiarkan mahkamah untuk membuat keputusan pada masa akan datang. Walaupun masyarakat Singapura kita kekal konservatif dalam hal perkahwinan dan keluarga Kebanyakan daripada kita tidak mahu seseorang itu dihukum penjara hanya atas sebab kelakuannya di bawah seksyen tersebut. Walaupun kita tetap berbeza antara agama, bangsa, nilai atau cara hidup, kita sesama manusia. Dan setiap antara kita ada hak yang sama untuk dilindungi di bawah naungan undang-undang yang adil dan saksama untuk semua warga negara. Pemindaan pada perlembagaan yang diajukan hari ini adalah penting kerana ia bertujuan untuk melindungi undang-undang dan dasar-dasar pemerintah yang berlandaskan definasi keluarga dan perkahwinan antara lelaki dan perempuan. Dengan adanya perlindungan ini, 
tiada kes yang boleh diajukan ke mahkamah untuk mencabar perlembagaan undang-undang yang mentakrifkan perkahwinan antara lelaki dan perempuan dan juga dasar-dasar pemerintah yang berlandaskan definasi perkahwinan termasuk dasar-dasar perumahan awam, pendidikan dan media. Mr. Speaker, sir, this bill sends a signal that everyone must be equally protected under the law. At the same time, the amendment to the Constitution clarifies Parliament's role to protect, safeguard, support, foster and promote the institution of marriage. The new Article 156, subsection 3, protects from a constitutional challenge the laws defining marriage as a union between a man and a woman and also laws and policies based on a heterosexual definition of marriage. Notwithstanding this, I've met many residents in Ket Hong and Chua Chukang and members from various organizations and charities, including Malay Muslim organizations who are uncertain as to what the future changes these amendments will bring. I think it is important to actively engage families and parents on this issue and provide them with various avenues of counselling or parenting support. The same goes for our teachers and educators too. For the Muslim community, a common feedback from mosque or organisation leaders is that there is a need for clearer guidelines or capability training. The new Article 156, subsection 2 states that the government and public authorities may, in the exercise of the executive authority, promote the institution of marriage through public housing, education and media policies that promote and safeguard the institution of marriage. In this regard, may I ask what are the plans of the government to achieve this stated objective to promote and safeguard the institution of marriage? And in particular, whether there are any plans to provide or families, especially parents, with counselling or parenting support. In this regard, such parenting support or counselling should also provide for a faith or value-based support if such is available, so that the individuals concerned would choose what suits them best. Also, it is important to preserve the freedom of conscience in our schools, businesses, and religious institutions so that our fellow Singaporeans are free to practice their belief, their faith, or otherwise, without any fear of cancellation or reprisals against them. I welcome the announcement by Minister Shanmugam and also by MOS Sun Shui Ling just now that the ministries and agencies are looking into this. May I ask whether there is an update and whether a consultation feedback process will be undertaken. In conclusion, Mr. Speaker, sir, we need to continue to stand united together as fellow Singaporeans, despite our differences in faith, values or belief. Let us not let this issue divide us, but instead unite us. Thank you.